Il problema è che lei non ha neanche prove in mano Quindi saremo soltanto Ci vorranno testimoni Comunque vediamo di risolverla Nella maniera più veloce Io testimoni tra virgolette oh, Ma non penso che vi dirà Vi dirà che Un po' il ciotto Gli ha venduto delle armi Intanto andiamo in West Adams Poi ne parleremo Se far venire anche il testimone Andarla a prendere Arrestarlo d'altro Se vuole le posso fare anche il nome di quello che ha ricevuto il fucile Per ora, per ora no Aspettiamo direttamente ad arrivare in West Adams e poi ne parliamo Va benissimo Ok gente parcheggiamo direttamente alla questura e scendiamo Ricevuto Di qua, di qua, su, girando Ok, vai, possiamo scendere Ok, venga pure qui all'interno e attendiamo l'arrivo dell'altra pattuglia Si tolga, si tolga quella maschera, eh, non glielo voglio più dire, signor Rurone Fermati, Archis, fermati, 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 fermati Ok, entriamo al tribunale Scendiamo Ho visto, ho visto signor Urone, con lei una pistola? Sì, sì, ho una pistola. Eh, la posi a terra, non può entrare in tribunale con una pistola. Legge federale. Spero che dopo me la, me la date perché mi è corta la cara. Questo dipende da come si comporterà lei se non sparerà a micchiate. Quindi, <ride> se la guadagni quella pistola. Andiamo, andiamo dentro. Ma chi dite? Posso entrare? Ah, ok, eh. grazie. Andiamolo dentro. Scortate voi. Guardate, che figata ragazzi, guardate, ci abbiamo anche il tribunale. Guardate che figata ci abbiamo... Dove cazzo si è andati? E qui, dove te lo porta Ninja? Oh. Abbiamo sbagliato stanza. Abbiamo sbagliato stanza. Esatto. Private room. Abbiamo sbagliato stanza, perfetto. Allora. Sceriffo, se lei viene le faccio vedere qual è la sua postazione. L'abbiamo riservato la toga. La toga addirittura, vediamo. Beh, un modo di dire, lo devo ancora fare. <ride> Allora alzo leggermente il volume se non si sente niente Ecco sceriffo, quello è il suo posto Andiamo a prendere l'imputato e il testimone Sì, portatemelo qua Che figata ragazzi cioè, Guardate che l'aula di tribunale No, 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 no Punto, punto a favore Punto a favore, assolutamente Punto a favore, guardate che, che figata Riposo, riposo Guardate che figata, cioè guardate con la corte federale, con l'aquila de della giustizia, il martello di torre, di torre, c'è cioè tutto Allora, portatemelo sì, qui davanti al banco Allora, si metta qui vicino alla sedia, cortesemente Allora, qual è il suo nome? Urone 
Allora, io sono lo sceriffo John Blake. Per l'autorità concessami dalla legge della contea di Danforth, io oggi sono qui per giudicarla. Tutti in piedi, tutti in tutti... piedi, tutti in piedi, tutti in piedi. Allora, ci esponga, signor Orone, cosa è successo, quali sono i fatti di cui lei è stato testimone? Allora, nella giornata di, di ieri, erano verso più o meno le, le 4, le 4 del pomeriggio, io ero in un gruppo di, uh, di persone e sono stati uh, contattati da un, uh, da un agente di polizia di questo Stato e ci ha detto che aveva questi fucili a pompa più munizioni che voleva, voleva venderci. Noi siamo <coughs> andati nel Boia. luogo per fare questo, diciamo, questa vendita. Io certo il giudice con l'M16, eh ragazzi. Metri prima perché non, sapevamo, non sapevamo se era uno scatto o qualcos'altro. Mi sono nascosto dagli alberi e uh, ho visto uh, un agente di polizia che è sceso dall'auto dal, dal, dal e, e comunque ha venduto queste, queste armi a queste, a queste due persone. Ma lo, lei riconosce tale persona in quest'aula? Me lo può indicare? Sì, è proprio lì di fronte a me. La gente di polizia là davanti con la sciarpa? Sì, sì, la gente si è identificata a queste due persone con il nom nominativo Prego, di... Prego signore, Art. mi può seguire? Agente Callaghan, si faccia avanti, si metta lì su quella sedia, allora lei eh, diceva si è identificato col nome di? Archis, Archis, che sarebbe una specie di soprannome, lei agente, agente Callaghan, ha qualcosa da dire in merito alle accuse che le muove il signor Urone? Che sono delle menzogne. Ok, ha nient'altro da dire a sua discolpa, soltanto sono delle menzogne? Lei dov'era ieri con la sua pattuglia Adam? Dove si trovava? In quel momento ho pattugliato solamente col, con l'agente Frank, il mio compagno di pattuglia A71. E alle 4 di pomeriggio non ero presente al pattugliamento. Ok, quindi lei... Giura sul distintivo e sul ruolo che ricopre che di queste cose ne è completamente estraneo. Affermativo. Glielo chiedo per una seconda volta, gente. Lei lo giura sul distintivo? C'è il carcere per questa cosa, eh? Affermativo. Ok, lei diceva, signor Urone, che ha un testimone che possiamo chiamare? Allora, io ho, uh, tra virgolette, un testimone, però non so se... Uh, vuole confessare o meno se vuole le posso fare il, il nominativo e vede un po' lei come muoversi mi dica il nome di questa persona è un recapito comunque proviamo a contattarlo subito allora la, la, il nome è Rex Box e l'ultima l'ultima volta che l'ho visto tipo un, una ventina di minuti fa era all'armeria Ok, e agente ninja, può contattare questo tale Rexbox e farlo intervenire? Che lo contatto, che lo vado a prendere? Sì, lo contatti e gli chieda se può venire. Ovviamente non verrà, sicuramente, però lei comunque lo contatti, nel caso lo vado a prendere. Ah, giudice, okay, posso... Allora vado, fuori, vado fuori, che così lo vado a chiamare alla cabina telefonica perché ho finito il credito. Aspettatemi due minuti e arrivo. Sì, no, 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 niente giudice, io qui sono lo sceriffo ma sono anche la legge federale della contea, quindi mi chiami semplicemente sceriffo. Allora, oh, sceriffo, posso, posso aggiungere una cosa? Mi dica. Io ieri ho parlato anche sul, sul cellulare, dato che il, il vostro... Agente Nocivo, prende lei il comando come Nel usciere, vostro corpo di polizia c'è anche una, un mio conoscente che è l'agente la, Yuri e anche lui uh, mi è stato detto che aveva queste uh, aveva questi dubbi sull'agente sull Arkis che vendeva queste armi quindi se volete potete anche contattare l'agente Yuri 
Lei sta nominando, lei, allora, lei signore sta nominando un po' troppe persone al momento, prima è partito nominando la gente Callaghan, poi la gente Yuri, poi ora sta nominando un terzo, mi sembra che questa storia faccia, Yuri, faccia un però, po'. La gente Yuri ha i miei stessi dubbi, che la gente Archis ha venduto queste armi, non sto dicendo che la gente Yuri ha venduto queste armi, ma anche la gente Yuri sa che forse la gente Archis sarebbe la gente Callaghan se non sbaglio vende queste armi ai civili ma è al momento in servizio la gente Yuri? è presente? eh no, non so dovrei vedere sul cellulare se è online controlli controllo anch'io nel frattempo Sceriffo io le comunico che il sì presente è stato appena portato è presente nella volta si sì, me ne sono accorto infatti di do una controllata subito allora l'Xbox 9000 si sì, non hanno fatto niente di questo così importante alla fine questo questo lo dicono sempre tutti comunque lei e il signor mi fornisca le generalità nome Rexbox allora, signor Rexbox, lei conosce questa persona? Si sposti pure, si sposti pure qua sotto, sotto il banco. Così la vede direttamente in faccia. Lei conosce questa persona qui alla mia sinistra? La saprebbe riconoscere, saprebbe darmi il nome? Eurone, è un pitbull. Ah, quindi vi conoscete? Lei, Eurone, conferma di conoscere questa persona? Sì, si conferma. Allora, il signor Eurone ha testimoniato... No, chiama... Lo conosciamo, sì. Dicevo, il signor Urone ha, ha testimoniato, chiamandola a, um, chiamandola a testimoniare per il fatto che lei è stato testimone che uno dei miei agenti di polizia ha contrabbandato armi forniteci tra l'altro dalla Guardia Nazionale, quindi proprietà della Contea. Questo è vero? Eh, dei miei amici hanno molti fucili a fuoco. E quindi probabilmente sì. Ma lei è sicuro? Lei riconosce tale agente di polizia in questa stanza? Se sì, me lo indichi. Eh, riconosco Aiden. Se riconosce Aiden. E Mike. No, 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 ma lei ha fatto il nome di Mike, ma... Sì, no, no, lei mi deve soltanto dire il nome della gente che ha venduto le armi, se lei lo riconosce, unicamente quello. No, il nome non, non lo so. Il nome non lo sa. Me lo ha detto. Lo, ricono lo, lo riconosce fisicamente? Sì, sì, lo eh, se l'ha vista in faccia, me lo sa indicare, è presente in questa stanza o no? Aveva un fucile a pompa. Eh, vabbè, il... Uh, mi dispiace, sì, signor Urone... Mi sembra che il suo testimone non sia, non sia attendibile. Eh, mi sa, mi sa. Mi sa, mi sa che non vuole, non vuole fare il no. Lei non vuole parlare? Sia chiaro, lei è davanti alla legge ha giurato. Non vuole parlare o davvero è ignaro dei fatti? Non vuole parlare? Ecco. Non voglio parlare. Allora, se lei non vuole parlare si becca 48 ore di carcere. Cosa facciamo? Oh my God. Uh. Lei è protetto dalla legge federale no, della contea di Danforth. Quindi lei è protetto dalla legge. Se lei parla, gli agenti di polizia si assicureranno ovviamente di, di fare comunque per la sua incolumità lei se non vuole parlare si becca 48 ore di carcere solo per non avere parlato e il signor Urone la seguirà posso prima chiedere a questo mio amico se c'è il suo nome deve fare una chiamata via cellulare eh? perché se no mi devo ma che è una perché se no devo devo, devo solo vedere fisicamente è un po' più un po' più difficile per capire le concedo una telefonata di massimo, massimo 30 secondi, faccia veloce. Vado. Eh, sceriffo, le posso conferire in privato nell'altra stanza? Sì, agenti, mi... State... Teneteli d'occhio un attimo, andiamo. Che se non si preoccupi, signor sceriffo. Dica gente. Ma 
Sceriffo, posso parlare liberamente? Certo, come sempre. Secondo me stanno dicendo tutte e due un branco di fesserie, perché lui non sa chi è, non sa il nome, parlo del testimone, non sa quando è successo, addirittura vuole chiedere il nome a Urone che è il primo testimone. Secondo me è una farsa nei confronti della gente Archis, secondo me, eh? vedendo come parlano tutte e due le due versioni non stanno in piedi, secondo me. Per, per come la vedo io, la gente Archis, la gente Archis è in servizio, è in prova da meno di 24 ore. Mi sembra strano che provi a fare una cosa del genere. Sarebbe veramente fuori di testa. Anche a me. Esatto, però vediamo come va a Anche finire. A ok. Vedo okay. che la pensiamo alla stessa maniera. Eh, eh, Sceriffo, scusi, aspetti. Sì. Provi a fargli delle domande a trabocchetto. Ma senso, provi a metterli uno contro agente, senso agente senso, può, intervenire, può intervenire liberamente, lei ne ha facoltà. Ok. Signor Rexbox è pronto a continuare? Vada. Bene, interviene al momento no, la gente... Qualche domanda. Interviene la gente ninja. Io Prende ho fatto degli studi per la pubblica accusa, quindi in questo momento ricordo il ruolo della pubblica accusa e volevo fare una domanda. Allora, uh, uh, lei sta naturalmente accusando un agente di polizia in prova. Ok, prima cosa in prova e qui qua ci siamo. Ora, questo agente di polizia, oltre a essersi... Uh, diplomato con uh, il massimo dei voti all'Accademia non ha ancora infranto nessun reato quindi valutando un attimo la sua parola Ninja. contro quella del mio agente uh, lei risulta essere in wanted list e non per pochi reati vediamo Rexbox ha giusto? 4 eh, rapine e sì. un omicidio per una taglia di 12.500. Uh, ha sparato contro agenti di polizia. Uh, no, no, e tra l'altro il te. suo collega, il suo collega, il signor Urone, uh, ha detto non è, non è di aver visto Adam non 17. Facciamo, non facciamo parte di nessuna banda, quindi non è il mio collega. Guardi, no, signor Urone, quando sarà interrogato potrà parlare. Ok. Eh, Venga, 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 signor Redbox, si sieda pure qua. Mi dica una cosa, questa gente che gli ha venduto queste armi, di che macchina facevano parte? Di che a gruppo Adam facevano parte? Come dovrei saperlo io? Ce l'hanno scritto sul numero di matricola del distintivo e ce l'hanno scritto anche sulla macchina. C'è scritto A e un fatto. numero. Lei si ricorda il numero? Il fatto è che non è stato vicino a me. Io non ho mai detto che è stato vicino a me. E non li ha venduti a me infatti. Ma quindi lei mi sta dicendo che uh, ha letto su una rivista pornografica dentro un bagno che un poliziotto ha venduto a qualcuno eh, esatto. della serie con un anch'io delle armi A della serie conosco un papero giusto? Cioè, persona A Sista no però cioè due persone vedano lo stesso reato assistono allo stesso reato tutte e due danno informazioni discordanti tra l'altro il testimone chiamato in causa non ci ha saputo fornire nessuna generalità né nome numero della pattuglia secondo me qui stiamo perdendo tempo anche secondo me va bene comunque per eh, L'arma, signor Urone, gli è sequestrata per falso allarme e accuse ingiuriose contro un agente di polizia senza portare prove, siete tutte e due in arresto. Quindi trasportatele al carcere più vicino. Bah. Agente, porti via anche il signor Urone. Prego, agente, agente Callaghan, può andare. 
E come avete visto in questo Sì grazie buon lavoro Come avete visto ragazzi in questo veloce episodio Abbiamo fatto una puntata per tutti coloro A cui piace L'abbiamo fatta anche apposta e ovviamente la scena era vera, eh, non era costruita Hanno veramente fatto questi reati Abbiamo voluto fare una cosa un po' alla Perry Mason Insomma che, che potesse piacere e divertirvi Anche per staccare un po' e per farvi vedere che abbiamo anche Un tribunale Al momento lo presenzio io ovviamente nella figura dello sceriffo Ma vedremo più avanti proprio di metterci un giocatore Non è lo sceriffo che può far giudice Più avanti ci metteremo un giocatore che interpreterà Proprio a livello serio Interpreterà il giudice Quindi è uno spettacolo okay, ragazzi signori, il capolavoro. Il sud ci fa la prigione locale Ci dirigiamo okay. là Ragazzi, al solito fatevela prendere bene, se volete entrare a giocare su questo server, massimo dell'RP e in descrizione trovate l'indirizzo IP per logare sul server e una mini guida fatta da Efrem Canetto che vi spiega, proprio un video di YouTube che vi spiega come entrare. Oh, fatevela prendere bene. <coughs> Ragazzi, buon Natale, eh. Buone feste a tutti. Ciao da, Perry... Ciao da, da uh, John Blake. Ciao.